在八月六日，外网社交媒体上开始流传一段关于阿富汗塔利班的视频。视频中有塔利班士兵手持美军陆军小队的制式轻机枪在街头闲逛，更有塔利班将士开着美军标配的悍马军车在城内兜风。而也是直到这个时候，外界才意识到塔利班居然已经成功拿下了西南方向尼姆鲁兹省的省会城市扎兰吉，这也是塔利班农村包围城市战略中第一次拿下阿富汗的大城市。事实上，如果要说这个事情的经过，可就要多亏了美国媒体的假消息，当真是帮了塔利班的大忙，把阿富汗政府军害惨了。在前几天，也就是八月四日，当时美国防务媒体《军事时报》一本正经的对外透露，美国军方得到情报，塔利班正在集结重兵，彻底结束农村包围城市的战略思路，向阿富汗南方第一重镇赫尔曼德省的省会城市拉什卡尔加市发起总攻。我国《环球时报》也在前几天报道了这件事情，作为回应，驻中东美军联系以色列，向拉斯卡尔加市外围实施空袭，意图消耗塔利班进攻部队，协助阿富汗政府军守住重镇。然而，尴尬的是，这居然是塔利班声南击西的计谋，假装围攻南方重镇，但真正目标却是西南方向的重镇扎兰吉，彻底耍了没一两跪一把。在八月六日当天，当塔利班的部队出现在扎兰吉面前的时候，阿富汗政府军的防守部队果断就投降了，都不带一丝抵抗的。事后，当地的警察局局长对外称，自己缺少增援，根本就没想要抵抗。其实这也难怪，美媒一直造谣塔利班集结大军，死磕南方重镇拉什卡尔加市。如今转眼看到敌军开到眼前了，脑海中恐怕第一反应就是完了，前线输了。这抵抗的情绪自然就消失了。而且塔利班在入城前也向当地政府人员喊话，只要投降，塔利班可以安全的让他们带着自己的家属离开。这种怀柔政策也帮助塔利班兵不血刃的拿下了这座西南方的大城市。于是乎，投降的阿富汗政府军也顺便当了一回运输队长，让塔利班缴获了大批美式装备，也算是鸟枪换炮，也就有了如今在外网流传出的视频画面。一直以来，中国都不屑于主动挑起事端，在保持国际稳定和平的背景下，以道报怨才是处理国与国之间矛盾冲突的最佳解决办法。哪怕美国费尽心思给中国使绊子，中国都没有与该国计较什么。可相比之下，美国是怎么做的？作为全球霸权，美国一副强大的模样，公然干涉他国内政，向全世界渲染中国威胁，在涉疆、涉港等问题炒作抹黑，试图把新冠病毒的锅甩给中国，甚至污蔑中国雇佣黑客对美国进行网络攻击。事情的真相到底是怎么样的？美国心知肚明，这是真当中国好欺负呢？真要甩锅指责，有本事就拿出证据，否则凭什么将这一系列的过错丢给中国？然而，在这一基础上，拜登上台后高喊着“美国回来了”，顷刻化身成国际道义的主持者，假惺惺地表示要带领一众盟友对中国进行围堵。也正因如此，在美国的号召下，日本、澳大利亚、英国以及法国都纷纷将枪口对准中国，是要跟随美国与中国斗个鱼死网破。有趣的是，作为主导者的美国，一边拉着多个国家针对中国的同时，却还在一边高喊着要跟中国合作，与中国展开新时代的大国关系。前不久刚结束的中美高层对话，就是美国方面苦求了好久才得到中方同意的。然而，该国并不是想缓和关系，而是借此逼中国上谈判桌，增加谈判的筹码罢了。对此，就如我外交部发言人赵立金铿锵回应的那样，美方一再扬言要从实力和地位出发与中国谈话。可事实上，美方根本没有资格对中国说教，中国不吃这一套。当前，外界均认为美国是把中国当成了第二个苏联，想逼中国跟苏联那样磕头。可我国人千万别忘了苏联的下场，美国不是会心慈手软的人，更不用说随着时间的推移，中国正在加速崛起，美国怎么可能允许自己在全球的地位受到动摇？现在美国的一系列举动都只能证明一点：委曲求全换不来真正的友谊，也更别想得到美国的尊重。既然如此，我国不如强硬回击，打到美国不敢再来招惹我们为止。在这一点上，俄罗斯很有发言权。面对美国的步步紧逼，我们能做的就是予以其严正的回击。美国新挑起的事端，还不允许中国反击了？话说回来，事实上我国已经没得选了。美国这头饿狼以及其狼群战术，早就逼得我国不得不化身战狼。什么美国表面上的求饶都是假象，中国口头上的警告也都是无用功。如今我们再一次到了紧要关头，是时候要像新中国成立后在中印战争、越南战争上那样大展身手，令挑衅者对我国敬而远之。自从美军罗纳德·里根号航母离开亚太以后，美军在西太平洋地区已经进入了长达数月的航母真空期，这显然是与美军的亚太战略严重不符。
。所以，很多人认为伊丽莎白女王号航母此次部署到亚太地区，除了英国自己向世界宣布英国海军的回归这一目的外，也有着给美国航母充当替身的作用。似乎英国航母在亚太地区备受瞩目的日子将成为过去了，因为美军航母即将回归亚太。据美国太平洋舰队八月二日发布消息称，美国卡尔文森号航空母舰已经从基地出发，朝着亚太地区进发。这次卡尔文森号航母还携带了一个 F 3 5 C 战斗机中队，这也是五代舰载机首次跟随美军航母进行部署行动。加上英日等盟友携带的 F 3 5以及美军部署在亚太地区的 F 2 2美国及其盟友在亚太地区的五代机数量将接近百架，甚至有美国人叫嚣要用百架五代机封锁中国。很多人。认为美军逐步从阿富汗以及伊拉克抽身，就是为了集中精力在亚太地区对付中国。不久之后，美国及其盟友很可能在中国周边部署由卡尔文森号和伊丽莎白两艘航母组成双航母包围网，加上近百架五代机，这对中国周边的和平与稳定造成了巨大的威胁。虽然中国海军航母舰队还没有五代舰载机，但是我们空军有歼二零，美军远离本土作战需要航母舰载机配合，但是我们却不需要。英美航母舰队如果敢越线挑衅，我们将毫不犹豫地进行反击。面对可能存在的中美冲突，新加坡总理李显龙近日对美军发出了警告，他告诫美国不要把中国当成苏联，中国不会消失的。中美冲突只会给世界带来灾难，希望美国不要和中国为敌。据美国之音八月四日报道，李显龙认为中国和苏联不一样，中国人民充满了活力与力量。他认为中美两国对彼此都有着强烈的情绪。他相信世界上绝大多数国家都希望中美两国可以和平共处。发生冲突不仅仅是两国的问题，对全世界都是个巨大的灾难。美国似乎朝着不可挽回的错误方向前进。确实，中美两国对于世界的重要性是毋庸置疑的。中国人民是爱好和平的，愿意为世界和平发展做出巨大贡献。中美会不会发生冲突，这要看美国的态度。希望美国能够重视李显龙总理的告诫。美军制定印太战略，口口声声说什么“中国威胁论”，其实世界最大的威胁就是美国自己。如果美军继续无力挑衅、触碰底线，不管美军在亚太地区实力如何，中国人民都会坚决予以反击。奉劝美军能够及时回头，不要再一错再错。中美对抗不是出路，双方友好合作才能为世界和平稳定带来贡献。英国伊丽莎白女王号航母虽然离开南海了，但是西方国家似乎并不希望南海就这么归于平静。据媒体报道，德国军舰已经开启了印太之行，不出意外，德舰也会在南海出现。不过，对于德国军舰此次印太之行，似乎很多人都不看好。据《环球时报》报道，德国班伐利亚号护卫舰8月2号已经启程前往印太了。德国防长卡伦鲍尔表示，这是近二十年以来德国首次将军舰派遣到印太地区。有报道称，日本正在寻求和德国加深合作关系。几个月前，日本就呼吁德国派遣军舰前来东亚地区，所以德国此次决心部署军舰前往亚太地区，和日本的极力邀请也有很大的关系。不过，对于此次德舰来亚太和进入中国南海的行为，很多人都持反对态度。有些人甚至认为德国被日本坑了一把，甚至有专家认为德国此举会毁掉德国舰队。美国海军学院讲师塞巴斯蒂安·布伦斯则认为，德国将军舰部署到印太地区，对于现在的德国海军来说是一个沉重的负担。虽然此次的部署行动对于欧洲、印太地区盟友都具有重大的意义，但德国海军也因此付出了巨大的代价。这支舰队也会被完全毁掉了，因为为了此次远洋行为，德国海军不得不改变舰队的维护计划和船员培训计划。不仅如此，强如英国航母舰队都在南海不敢轻举妄动，在中国警告下。也撤出了南海地区，老老实实的从菲律宾海去到下一个目的地。德国舰队的实力比起英国航母打击群要弱上不少。此番前来南海，一旦有任何异动，很可能就被解放军无情的警告驱逐。不过，德国也不会这么傻傻的就往坑里跳，毕竟中德之间的关系并不差。中国还是德国的最大贸易国，德国并不想惹怒中国。不久之前，中德法三国领导人还召开了视频会议，重申了中欧之间关系的重要性。在此次部署军舰之前，德国早就和中国打了招呼，此行并没有挑衅中国的打算，甚至还向中国申请访问上海，还说明德国还是很理智的。不过，日本的思想就很危险了，明知道德国派遣军舰来亚太必定会影响中德关系，还极力邀请德国前来，并且据说日本海上自卫队还准备和德国军舰一起展开联合军事演习，目标是针。对谁，大家心里都清楚，所以我们不得不防
。奉劝小日子过得不错的日本人，不要再耍这些阴谋了，不停拉拢盟友，针对中国这招已经行不通了。随着中国与世界的联系更加紧密，美日等国围堵中国的松散联盟终将会瓦解。